ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഹോച്ചി മിൻ എന്നതാണ് വിയറ്റ്നാം റവല്യൂഷനിലെ ഹോച്ചി മിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹു വാസ് ഹോച്ചി മിൻ ഹോച്ചി മിൻ ആരാണ് ഹോച്ചി മിൻ വാസ് എ ലീഡർ ഓഫ് സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് റവല്യൂഷണറി ഇൻ വിയറ്റ്നാം വിയറ്റ്നാമിലെ സ്റ്റാലിൻ്റെ ഫോളോവറായ ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു ഹോച്ചി മിൻ ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻത് മെയ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി അറ്റ് ഗി ആൻഡ് പ്രോവിൻസ് ഇൻ ഫ്രഞ്ച് ഇൻഡോ ചൈന ഫ്രഞ്ച് ഇൻഡോ ചൈനയുടെ അതായത് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ കോളനിയായ ഇൻഡോ ചൈനയുടെ ഗി ആൻഡ് പ്രവിശ്യയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മെയ് മാസം പത്തൊൻപതാം തീയതി അദ്ദേഹം ജനിച്ചു ഹി വാസ് ബോൺ ഓൺ നയൻറ്റീൻത് മെയ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി അറ്റ് ഗി ആൻഡ് പ്രോവിൻസ് ഇൻ ഫ്രഞ്ച് ഇൻഡോ ചൈന ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ കോളനിയായ ഇൻഡോ ചൈനയിലെ ഗി ആൻഡ് പ്രവിശ്യയിലാണ് ഹോച്ചി മിൻ ജനിച്ചത് ഹി സർവ്ഡ് എസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് നോർത്ത് ആൻഡ് വിയറ്റ്നാം ഫ്രം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നോർത്തേൺ വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് വരെ അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു മാത്രമല്ല ആൽസോ ഹി സെർവ്ഡ് ആസ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വരെ അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ആൻഡ് വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഹി ഫൗണ്ട് എഡ് ത്രീ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടനകൾക്ക് അദ്ദേഹം രൂപം നൽകി മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടനകൾ വൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് വിയറ്റ്നാം ഒന്നാമത്തെ സംഘടനയുടെ പേരാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് വിയറ്റ്നാം സെക്കൻഡ് പീപ്പിൾസ് ആർമി ഓഫ് വിയറ്റ്നാം പീപ്പിൾസ് ആർമി ഓഫ് വിയറ്റ്നാം തേർഡ് വിയറ്റ് കോങ് കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സമ്മേളനം എന്നാണ് വിയറ്റ് കോങ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികൾ അദ്ദേഹം സംഘടനകൾ അദ്ദേഹം രൂപം നൽകി ഒന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് വിയറ്റ്നാം സെക്കൻഡ് പീപ്പിൾസ് ആർമി ഓഫ് വിയറ്റ്നാം തേർഡ് വിയറ്റ് കോങ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സംഘടനകൾക്ക് അദ്ദേഹം രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നെയിം ഓഫ് ഹോച്ചി മിൻ വാസ് ഗുയൻ സിൻ കുങ് ഗുയൻ സിൻ കുങ് ഗുയൻ സിൻ കുങ് ഇതാണ് ഹോച്ചി മിൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള പേര് ശരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൊച്ചി മിൻ എന്ന പേര് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ നെയിം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുയൻ സിൻ കുങ് എന്നായിരുന്നു ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഇലവൻ വെൽ ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് എസ് എ ഹെൽപ്പർ ഓഫ് എ കുക്ക് ഇൻ എ ഷിപ്പ് ഹി റീച്ച് എ യു എസ് എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കപ്പലിലെ കുക്കിൻ്റെ ഹെൽപ്പറായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ആ സമയം കപ്പൽ അമേരിക്കയിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹവും അമേരിക്കയിലെത്തി അമേരിക്കയിലെത്തിച്ചേർന്നു ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു കുക്കായിരുന്നു എന്നതാണ് കുക്കിൻ്റെ ഹെൽപ്പർ കപ്പലിലെ കുക്കിൻ്റെ ഹെൽപ്പറായിരുന്നു ഗുയൻ സിൻ കുങ് കപ്പൽ അമേരിക്കയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹവും അമേരിക്കയിലെത്തി ഫ്രം നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ടു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഹി വർക്ക് അറ്റ് പാർക്കർ ഹൗസ് ഹോട്ടൽ ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ അദ്ദേഹം ഒരു കുക്കായിട്ട് പാർക്കർ ഹൗസ് ഹോട്ടലിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു ദെൻ ഹി വർക്ക് ഇൻ എ റിച്ച് മാൻസ് ഹൗസ് അതിനുശേഷം അവിടെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഒരു ധനികനായ മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ കുക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ജോലി ചെയ്തു ദെൻ ഹി വർക്ക് ഇൻ ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ കാർ കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് അവിടെ അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു 
he got political awareness due to his friendship with the korean nationalist korea le chela nationalist galu aayittulla bandham avaru aayittulla saugrudham adu kaaranam adeyathine rashtriya avabodham undavugam cheyidu guyan singh kung ennu parayna ee kukkinu rashtriya avabodham undavugam cheyidu ho chi min or guyan singh kung reached england and served in drayton court ഹോട്ടൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നേരെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു അവിടെ ഒരു ബ്രേട്ടൺ കോർട്ട് ഹോട്ടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ഹോട്ടലിൽ അദ്ദേഹം കുക്കായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു അവിടെ ജോലി ചെയ്തു ഇൻ ബിറ്റ്മീൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹി വാസ് അറ്റ് ഫ്രാൻസ് വെയർ ഹി കെയിം അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മാർസൽ കസിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഈ ഗുയൻ സിംഗ് കുങ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൊച്ചിമിൻ ഫ്രാൻസിൽ ആയിരുന്നു ആദ്യം അമേരിക്കയിലായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി ഡ്രേറ്റൺ ഹോട്ട് ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഫ്രാൻസിൽ പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഫ്രാൻസിലായിരുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചത് മാർസൽ കസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലീഡർ ആയിരുന്നു മാർസൽ കസിൻ വാസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ലീഡർ ആയിരുന്നു മാർസൽ കസിൻ He studied communist principles from him. At the end of the day, the communist principles of the communist principles were taught by the communist principles. Gwen Singh Kung said, this mention, the communist principles of the communist principles He sent a petition to European national leaders to assure civil rights to Vietnamese in Indochina. ഇൻഡോ ചൈനയിലെ ജീവിക്കുന്ന ഈ വിയറ്റ്നാമീസിന് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് കിട്ടണം പൗരാവകാശങ്ങളെല്ലാം കിട്ടണം അതിലേക്ക് വേണ്ടി യൂറോപ്യൻ നാഷണലിസ്റ്റുകൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു കത്ത് എഴുതി ബട്ട് ദ റിജക്റ്റഡ് ഹിസ് പെറ്റീഷൻ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെറ്റർ യൂറോപ്യൻ നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം വായിച്ചിട്ട് വലിച്ചു കയറി കളയാണ് ചെയ്തത് ആരും അംഗീകരിച്ചില്ല വെറും ഒരു കുക്ക് വെറും ഒരു ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അത് ആർക്കും വേണ്ട അതിനെ വലിച്ചു കയറി ദൂരെ ഇറങ്ങി എഗെയിൻ ഹി സെൻഡ് എ ലെറ്റർ ടു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഉഡ്രോ വിൽസൺ ടു ഗെറ്റ് ഹിസ് സപ്പോർട്ട് ടു ഫോം എ നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ വിയറ്റ്നാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു കത്ത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായ ഉഡ്രോ വിൽസൺ അത് അയച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇതാണ് വിയറ്റ്നാമിൽ ഒരു നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഉഡ്രോ വിൽസൺ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ആവശ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ കത്ത് അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് ദിസ് ലെറ്റർ ആൾസോ റിജക്റ്റഡ് ആൻഡ് വിച്ച് മേഡ് ഹിം എ റവല്യൂഷണറി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായ ഉഡ്രോ വിൽസൺ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അയച്ച കത്തും തിരസ്കരിച്ചു അതും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അംഗീകരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം വലിച്ചേറി കളഞ്ഞു വളരെയധികം വേദന തോന്നിയ ഗുയൻ സിൻ ഗുങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു വിപ്ലവകാരിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ആശ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ എല്ലാം അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് മുറുകെ പിടിക്കുകയും വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ദസ് ഹി ബിക്കേം എ ലീഡർ ഓഫ് ദ ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിയറ്റ്നാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിയറ്റ്നാമിലെ ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലീഡറായിട്ട് മാറി അതാണ് ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കോളനി വിരുദ്ധ സമരത്തിൻ്റെ മുൻനിര നായകന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറി ഹി ബിക്കെയിം ദ ഫൗണ്ടർ മെമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഫ്രാങ്കായിസ് ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ മൂവ്മെൻറ്റായ അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സഖ്യമായ പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഫ്രാങ്കായിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ ഫൗണ്ടർ മെമ്പറായിട്ട് ഗുയൻ സിൻ കുങ് മാറുകയും ചെയ്തു ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹി വെൻറ്റി ടു മോസ്കോ വെയർ ഹി സെർവ്ഡ് എസ് എ എസ് ദ ഏഷ്യസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് കൊമിൻഡൻ കൊമിൻഡൻ പാർട്ടിയുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിന് ഏഷ്യയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം മോസ്കോയിൽ എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു ദൻ ഹി സ്റ്റഡിയുടെ 
at the communist university of the tailors of the east communist socialist ashayangal sherikku padikkunadinu vendi ariyunadinu vendi adekam communist university of the tailors of the east enna sthavanathil adekam padikkeyum cheyyu communist socialist ashayangal sherikku manasilaakki padikkeyum cheyyu in 1924 june he participated in the fifth comintern congress comintern congress le ഒരു മെമ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു സമ്മേളനമാണ് റഷ്യയിലെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജൂൺ മാസം അദ്ദേഹം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ നവംബർ ഹി റീച്ച്ഡ് അറ്റ് കാൻഡൻ ഇൻ ചൈന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ വെറുമൊരു കുക്കായ ഈ ഉയൻസിൻ കുങ് ചൈനയിലെത്തി ചൈനയിലെ കാൻഡൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം എത്തി ഇന്ന് ആ കാൻഡൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഗ്വാങ് ഷു ഗ്വാങ് ഷു അല്ല പേര് ഗ്വാങ് ഷു ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഹി കണ്ടക്റ്റഡ് യൂത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എഗെയിൻ ഹി കണ്ടക്റ്റഡ് ക്ലാസ് അബൌട്ട് റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ വാംബോവ മിലിറ്ററി അക്കാഡമി വാംബോവ മിലിറ്ററി അക്കാഡമിയിൽ അദ്ദേഹം റവല്യൂഷണറി ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീൻ ഹി മേരിയഡ് ടാൻ ടുയറ്റ് മിൻ എ ചൈനീസ് ഗേൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി അദ്ദേഹം ഒരു ചൈനക്കാരിയെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവളുടെ പേരാണ് ടാൻ ടുയറ്റ് മിൻ ടാൻ ടുയറ്റ് മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനക്കാരിയെ അദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ when chiang kai shek took action against the communist he went to moscow in the month of april 1927 april masam chiang kai shek communist yar ke edirayittu prarthanangal aarambichappo communist gare bhagavarthunadinu vendiyulla prarthanangal aayittu chiang kai shek munnotu poyappo guen sing kung ennu parayna ee communist leader avadan escape aavugeyum adekam പേരിസിലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു സോറി മോസ്കോയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു മോസ്കോ റഷ്യയിലാണ് റഷ്യയിലെ മോസ്കോയിൽ എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇൻ നവംബർ ഹി റീച്ച് പേരിസ് നവംബർ മാസം അവിടെ നിന്ന് പേരിസിൽ എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു പേരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം റഷ്യയിലെത്തി മോസ്കോയിലെത്തി മോസ്കോയിൽ നിന്ന് അടുത്തത് പേരിസിൽ അദ്ദേഹം എത്തുകയും ചെയ്തു ദെൻ ഹി വിസിറ്റ് അറ്റ് ബ്രസൽസ് ബെർലിൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഇറ്റലി ബാങ്കോക്ക് എക്സെട്ര അതിനുശേഷം ധാരാളം പ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളം രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഹി കെയിം ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഷങ്ഹായ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഇന്ത്യയിലും അദ്ദേഹം വന്നു അതിനുശേഷം ഷങ്ഹായിലും അദ്ദേഹം പോയി ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വക്താവും കൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലും വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ സ്ട്രഗിൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും അദ്ദേഹം വന്നു എന്നതാണ് ഇന്ത്യയും സന്ദർശിച്ചു ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ഹി വാസ് അറസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അറ്റ് ഹോങ്കോങ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഹോങ്കോങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിപ്ലവ ആശയങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിപ്ലവ ആദർശങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹി വാസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ജനുവരി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ ജനുവരി മാസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ജയിലിൽ നിന്ന് തുറന്നുവിടുകയും ചെയ്തു റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ജയിൽ മോചിതനാക്കുകയും ചെയ്തു ദെൻ ഹി റീച്ച്ഡ് അറ്റ് മിലാൻ ഇൻ ഇറ്റലി ആൻഡ് സെർവ്ഡ് ഇൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതിനുശേഷം ഇറ്റലിയിലെ മിലാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി 
പഴയ ജോലി വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു എന്തോ ഒന്ന് കുക്കിൻ്റെ ജോലി പാചകം വീണ്ടും തുടങ്ങി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ മിലാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കുക്കായിട്ട് പഴയതുപോലെ വീണ്ടും സേവനം ആരംഭിച്ചു ജോലി ആരംഭിച്ചു ദെൻ ഹി റീച്ച് ഡാറ്റ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അതിന് ശേഷം റഷ്യയിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം എത്തപ്പെട്ടു ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഹി വെൻറ്റ് ടു ചൈന ആൻഡ് വർക്ക് ആസ് ദ അഡ്വൈസർ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മിലിറ്ററി അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം ചൈനയിൽ എത്തുകയും അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മിലിറ്ററിയുടെ അഡ്വൈസറായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഓൺ വൈസ് ഹി യൂസ് ദ നെയിം ഹോച്ചി മെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിന് ശേഷമാണ് ഹോച്ചി മിൻ എന്ന പേര് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് വെറും ഒരു കുക്കിൻ്റെ ഹെൽപ്പറായിരുന്ന ഗുയൻ സിൻ കുങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഹോച്ചി മിനായിട്ട് മാറി വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ടും വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടും ധാരാളം വർഷം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തി ആയിരുന്നു ഹോച്ചി മിൻ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ